আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের জন্মলগ্ন থেকে এখনও অব্দি যতটা সময় কেটেছে তার মধ্যে মানুষের আবির্ভাব মাত্র দু লক্ষ বছর যাবৎ এর মানে তেরোশো সত্তর কোটি বছরের মধ্যে আমরা কেবলমাত্র জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ফাইভ পার্সেন্ট সময় ধরে আছি একটা সময় ছিল যখন মানুষ জঙ্গলে শিকার করে খেত তারপর আগুন আবিষ্কার ধীরে ধীরে চাষাবাদ ও সমাজ গঠন আর এখন মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই আমরা পৃথিবীতে কবজা করে নিয়েছি এই সমস্ত কিছু ব্রহ্মাণ্ডের ঘড়িতে মাত্র একটা চোখের পলক ফেলার মতোই সময় জুড়ে মনুষ্য সভ্যতা টেকনোলজি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করছে আর আমরা এভাবেই ক্রমশ এগিয়ে যাব। কিন্তু তার জন্য আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসের দরকার পড়বে তা হলো শক্তি বা এনার্জি বর্তমান সময়েই আমরা প্রায় সেভেন্টিন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টেরাওয়ার্টসেরও বেশি শক্তি উৎপাদন করতে পারবো যা আমরা ফ্যাক্টরিজ বিল্ডিংস ঘরে ও গাড়িতে ব্যবহার করে থাকি আমাদের পৃথিবীতে আজ সাতশো কোটি লোক রয়েছে বারো জন যার মধ্যে চাঁদের বুকে পা রেখেছে আর আমরা মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছি সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহে স্পেস মিশন চলছে সুপার কম্পিউটার্স বানাচ্ছি আর ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে বসতি করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে কতটা উন্নত ও আধুনিক আমরা তাই না আসলে আমরা এতটাও আধুনিক নয় যতটা আমরা ভাবছি উনিশশো সালে এক সোভিয়েত অ্যাস্ট্রোনমার নিকোলাই কার্ডিসেভ ব্রহ্মাণ্ডের সভ্যতাগুলির টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট বা আধুনিকতাকে মাপার জন্য একটা বিজ্ঞানসম্মত স্কেল বানিয়েছিলেন যাকে বলা হয় কার্ডিসেভ স্কেল এই স্কেলটি ডিজাইন করার মূল বিষয় হলো একটি সভ্যতা এক বছরে কত পরিমাণ এনার্জি উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারে কেননা আমরা এটা জানি যে শক্তির ব্যবহারই টেকনোলজির আধুনিকতার মূল বিষয় আর এর উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ থেকেই আমরা যে কোনো সভ্যতার আধুনিকতার খুব ভালোভাবে একটা আন্দাজ পেতে পারি কাটাসেব তিন ধরনের সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের আধুনিকতার নিরিখে টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন টাইপ টু সিভিলাইজেশন অ্যান্ড টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন এই স্কেল লগ্যারিদমিক মানে আমরা নেক্সট লেভেলে গেলেই এনার্জির প্রয়োজন অনেক গুণ বেড়ে যায় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরুন টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন এক লিটার জলের একটি বোতল তাহলে টাইপ টু একটি অলিম্পিক সুইমিং পুলের সমান হবে আর টাইপ থ্রি পুরো সমুদ্রের জলের সাথে তুলনীয় এই বিষয়টি এই রকমই কেননা বিজ্ঞানীদের ধারণা ভবিষ্যতে টেকনোলজির এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ হবে মানে একটা স্টেজ বেরোনোর পর টেকনোলজি কয়েক গুণ দ্রুত গতিতে উন্নত হয় তো কার্ডাসেভ স্কেলের মতে টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন মানে এমন একটি সিভিলাইজেশন বা সভ্যতা যা তার নিজের গ্রহের সম্পূর্ণ এনার্জির উপর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেছে মানে তার নিজের গ্রহের সমস্ত ন্যাচারাল ফিউলস এবং তাদের নক্ষত্র বা তারা থেকে আগত সম্পূর্ণ শক্তির ব্যবহার শিখে নিয়েছে টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশনকে প্ল্যানেটারি সিভিলাইজেশনও বলা হয় উদাহরণস্বরূপ আমাদের গ্রহ পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় দুশো কোয়াড্রিলিয়ন শক্তি পায় কিন্তু এর থেকে আমরা কতটা ইউজ করতে পারি তা প্রায় অন অ্যাভারেজ টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি টেরাওয়ার্টস আর আমরা যদি একটু অঙ্ক কষে দেখি তাহলে এই সংখ্যাটি পাই আমরা সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা মোট এনার্জির মাত্র চোদ্দ হাজার ভাগের মধ্যে এক ভাগ ব্যবহার করতে পারছি বর্তমানে এটা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে আমাদের কয়েকশো বছর লেগে যাবে তাই না কিন্তু যেমনটা আমি আগেই বললাম আমরা এমন একটা স্টেজে আছি যেখান থেকে সভ্যতার বিকাশ এক্সপোনেন্সিয়ালি হবে যতটা উন্নতি আমরা কয়েক হাজার বছরে দেখেছি তার থেকেও বেশি আমরা কয়েক দশকে দেখতে পাব বিখ্যাত কিছু সায়েন্টিস্ট এবং ফিউচারিস্ট যেমন ফ্রিম্যান ডাইসেন এবং মিচিও কাকু এর মতে আমরা পুরো টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন একশো থেকে দুশো বছরের মধ্যেই হয়ে যেতে পারি একটা টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন হওয়ার পর আমাদের হাতে পৃথিবীর পুরো কন্ট্রোল থাকবে আমরা আবহাওয়া ওয়েদার পাল্টাতে পারব আমাদের গ্রহের নকশা গঠন পাল্টাতে পারব আরও অনেক কিছু করতে পারব কিন্তু এত আধুনিক সভ্যতাও খুবই তুচ্ছ টাইপ টু সিভিলাইজেশনের কাছে যাকে স্টেলার সিভিলাইজেশনও বলা হয়ে থাকে এই সভ্যতা নিজের নক্ষত্র বা সূর্যের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে আর এই এনার্জিকে পুরো সোলার সিস্টেমের যে কোনো স্থানে ট্রান্সফার করতে পারে যার মানে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ শক্তি যা ওই গ্রহের তারা মহাকাশে রেডিয়েট করছে তার সবটাই ওই সভ্যতা সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার করতে পারবে এটা শুনতেই কত রোমাঞ্চকর লাগছে তাই না আর আজকের টেকনোলজির তুলনায় অসম্ভব কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে বিজ্ঞান কত অসম্ভব কাজকেও সম্ভব বানিয়েছে একে সম্ভব বানানোর জন্য বেশ কিছু মডেলও রেডি করা হয়েছে যাকে কাজে লাগিয়ে কোনো নক্ষত্র থেকে আসা সমস্ত শক্তিকে শোষণ করা যেতে পারে এই মডেলকে বলা হয় ডাইসেন্সফিয়ার 
বা ডাইসন স্ট্রাকচার এগুলি আপনি হলিউডের সায়েন্স ফিকশন সিনেমায় হয়তো দেখে থাকবেন এটি বেসিক্যালি অসংখ্য স্যাটেলাইটের একটা বড় নেটওয়ার্ক যা একটা নক্ষত্রকে চার দিক দিয়ে ঘিরে নিতে পারে এবং তার সম্পূর্ণ শক্তিকে শুষে নিতে পারে এর বেশ কিছু মডেলও রয়েছে কিছু এই রকম দেখায় তো কিছু এই রকম বা এরকম সকলের কিছু না কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে কয়েকটি মডেল বানানো খুবই প্র্যাকটিক্যাল এই মডেল থেকে বেসিক্যালি আমরা ভবিষ্যতে প্রায় এক হাজার বছরে সূর্য থেকে আগত শক্তি যা সংখ্যায় প্রকাশ করলে চারশো সেপ্টেলিয়ান ওয়াটস মানে চারশোর পরে চব্বিশটি জিরো কে অ্যাবজর্ভ করতে পারি এবং তার ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা সাকসেসফুলি একটা টাইপ টু সিভিলাইজেশন হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো একটা টাইপ টু সিভিলাইজেশন সৌরমণ্ডলের সব গ্রহে নিজেদের কন্ট্রোল রাখতে পারবে অ্যাস্টেরয়েডস ও ধূমকেতুগুলিকে ধাতু ও অন্যান্য খনিজ মাইন করার কাজে ব্যবহার করবে এবং বেসিক্যালি সব কিছু করতে পারবে নিজেদের সৌরমণ্ডলে এই রকম সিভিলাইজেশনের কাছে এত শক্তি থাকবে যে ভেবেই অবাক হতে হয় এবার আপনি হয়তো ভাবছেন যে আরে ভাই এত শক্তি আমরা করবটা কি কিন্তু একটু ভাবুন হাজার বছর পর মানুষ কত আধুনিক হয়ে যাবে এত বিশাল পপুলেশনের সমস্ত চাহিদা মেটাতে বিশাল বিশাল ফ্যাক্টরিজ লাগবে যা না জানি কত কি বানাবে বিশাল বিশাল কম্পিউটার্স থাকবে যা ব্রহ্মাণ্ডে জীবন খুঁজে বেড়াবে কিংবা মহাকাশে খোঁজ চলবে পুরো মিল্কি ওয়ে গ্যালেক্সিকে নিজেদের ঘর বানানোর জন্য আমরা নিজেরাই অন্য গ্রহে বসতি গড়ে তুলব রোবটস ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ইলেকট্রিক্যাল প্লেনস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোয়ান্টাম কম্পিউটার্স আর না জানি কত কি থাকবে সেই সময় আমাদের কাছে যখন এনার্জি সস্তা ও শুদ্ধ হবে তখন সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব হতে পারে কিন্তু এবার আমি বলবো সবচেয়ে অ্যাডভান্স ও আধুনিক টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশনের ব্যাপারে যাকে গ্যালাকটিক সিভিলাইজেশনও বলা হয়ে থাকে এবার এই সিভিলাইজেশনের তো ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ আলাদা এই সিভিলাইজেশন নিজেদের পুরো গ্যালাক্সিতে সমস্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এই সিভিলাইজেশনের হাতে এত শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে যার অনুমান লাগানোও সম্ভব নয় এই সিভিলাইজেশনের কথা তো আজকে টেকনোলজির কম্প্যারিজেনে পুরোপুরি কল্পনা মনে হবে এরাও নক্ষত্রের পুরো এনার্জি ব্যবহার করবে অ্যাস্টেরয়েডস ও ধূমকেতুতে ধাতু খনিজ মাইন করবে গ্রহে গ্রহে বসতি গড়ে তুলবে কিন্তু পার্থক্য শুধু এটাই টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন এরমটা কোটি কোটি নক্ষত্র ও গ্রহের সাথে করবে এই ধরনের সিভিলাইজেশন অন্যান্য প্ল্যানেটসগুলিকে শহরের মতো ব্যবহার করবে একটা প্ল্যানেটে বসতি করবে তারপর অন্যতে এভাবে একের পর এক চলতে থাকবে ব্যাস ভাবুন একবার এমন এক সভ্যতা যা পুরো গ্যালাক্সির সমস্ত নক্ষত্রকে ডিসম্যান্টেল করে তাতে ডাইসেন স্পিয়ার গড়ে তুলে সমস্ত শক্তি শোষণ করতে পারবে ভেবেই কেমন আশ্চর্য লাগছে তাই না কিন্তু এটা কি আদৌ সম্ভব আপনার মনে অবশ্যই এই প্রশ্নটা জাগছে যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি বলবো এটা অবশ্যই সম্ভব কেননা এই সমস্ত কিছুতে কোনোটাই এমন নয় যা ফিজিক্স ও সায়েন্সের সূত্রকে উলঙ্ঘন করছে তবে হ্যাঁ টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন হয়ে যাওয়ার পর এমন একটা সময় আসবে আমরা আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে আর যেতে পারবো না কেননা ডার্ক এনার্জি আলোর গতির থেকেও দ্রুত বেগে একে অপরের থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে কিন্তু কোনো না কোনো দিন আমরা নিজেদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মাস্টার হয়ে যেতে পারব আর ফিজিক্সের লজ আমাদের এই কাজে সাহায্য করবে শুধু খেয়াল রাখতে হবে আমরা মানে মানুষরা কোনো নিউক্লিয়ার যুদ্ধে যেন ধ্বংস না করে ফেলি নিজেদের এটা স্পেসের এমন একটা অংশ যেখানে তারা থেকে আগত রশ্মি অ্যাভারেজ থেকে অনেকটাই কম একে বলা হয়ে থাকে দ্য সুপার ভয়েড আর এরকমই অনেক ভয়েডস আছে ব্রহ্মাণ্ডে এটা কি হতে পারে কোনো টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশনস এখানে রাজত্ব করছে এবং এখানে নক্ষত্রে ডাইসেন স্ফিয়ার স্ট্রাকচার বানিয়ে সেই শক্তি দিয়ে নিজেদের সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এর জবাব আপাতত কেউ জানে না আপনার কি মনে হয় এই বিষয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে নিজে জানান ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং শেয়ার করুন এই ভিডিওটা আপনার সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে যাতে তারাও এমনই মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও দেখতে পারেন আর আপনি যদি সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা চ্যানেলে প্রথমবার হাজির হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকানও ক্লিক করতে ভুলবেন না তাহলে চ্যানেলে আসা প্রত্যেকটি ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং আরও একটি এপিসোড ততক্ষণের জন্য গুড বাই দেখতে থাকুন সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল